హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు థైవ్యూ ఈరోజు వీడియో ఫిఫ్టీ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఆఫ్ ద డికేట్ పార్ట్ వన్ అండ్ కమీడియన్స్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసాము వీ ఆర్ మేకింగ్ ఎ సపరేట్ వీడియో ఉంది అంతేకాకుండా ఒక స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్ ఎలా ఏం లేదు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో మాకు నచ్చిన ఫిఫ్టీ మూవీస్ని ర్యాండమ్గా మీతో పంచుకోబోతున్నాం లెట్స్ డైవ్ ఇన్ నెంబర్ వన్ వేదం కాస్ట్ అల్లు అర్జున్ అనుష్క శరణ్య గారు నాగయ్య గారు మనోజ్ బాజ్పాయ్ అండ్ మంచ్ మనోజ్ ఇలా ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన ప్రతి యాక్టర్ వాళ్ళ ఫైనెస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇచ్చారు అందుకే ఒక స్పెసిఫిక్ యాక్టర్ని ఉద్దేశించి ఈ యాక్టర్ మిగతా వాళ్ళ కంటే బాగా చేశారు అని చెప్పలేం హాస్పిటల్ సీన్లో అల్లు అర్జున్ శరణ్య గారు అండ్ నాగయ్య గారు పర్ఫార్మెన్సెస్ కానివ్వండి ఆర్ పోలీస్ స్టేషన్ సీన్లో అనుష్కాస్ పర్ఫార్మెన్స్ కానివ్వండి మర్చిపోలేం అసలు నెంబర్ టూ నందమూరి బాలకృష్ణ ఇన్ గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి అండ్ చిరంజీవి ఇన్ సైరా నరసింహారెడ్డి మామూలుగా ఏ యాక్టర్ అయినా కింగ్ ఆర్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ రోల్ వాళ్ళు యుక్త వయసులో ఉన్నప్పుడే చేసేస్తారు కానీ మన మెగాస్టార్ అండ్ బాలయ్య బాబు మాత్రం వాళ్ళ కెరీర్ ఎండ్లో వచ్చినా చేశారు ఆ రోల్కి తగ్గట్టు అన్నీ పర్ఫామ్ చేశారు హార్స్ రైడింగ్ కానివ్వండి కత్తి యుద్ధాలు కానివ్వండి ఆ ఫిజికల్ స్ట్రెయిన్ తీసుకున్నారు ఈ సినిమాలో వాళ్ళ యాక్టింగ్కి వంక పెట్టలేము అసలు అండ్ బాలయ్య బాబుకి ఇలాంటి రోల్ జుజ్జుబి అసలు కానీ మెగాస్టార్ ఫస్ట్ టైం ఒక పీరియాడ్ ఫిలిమ్లో చేశారు బట్ స్టిల్ సైరా నరసింహారెడ్డి పాత్రలో అద్భుతంగా నటించి అఖండ విజయాన్ని అందుకున్నారు నెంబర్ త్రీ అక్కినేని నాగార్జున ఇన్ సోగ్గాడ చెందిన ఆయన బంగారరాజు పాత్రలోని ఆకతాయితనం రామ్మోహన్ పాత్రలోని అమాయకత్వం రెండింటిని ఎంతో ఇస్తూ ఎఫర్ట్లెస్గా చేసేసారు కింగ్ నాగార్జున ముఖ్యంగా బంగారరాజు పాత్రకి ఆయన గెటప్ అండ్ మేనరిజమ్స్ కూడా చాలా ప్లేస్ అయ్యాయి నెంబర్ ఫోర్ కిచా సుదీప్ అండ్ సమంత అక్కినేని ఇన్ ఈగా యూజువల్లీ ఒక యాక్టర్కి కాంబినేషన్ సీన్స్ చేయడం రిలేటివ్లీ ఈజీ బికాస్ ఎదురుగా వేరే యాక్టర్ చేసేదానికి వీళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యే స్కోప్ ఉంటుంది అందుకే ఈగలో సమంత అండ్ సుదీప్ చేసింది చాలా స్పెషల్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మూవీ మొత్తం వీళ్ళు ఈగ చేసే యాక్షన్స్కి రియాక్షన్స్ ఇవ్వాలి సమంత ఏమో ప్రేమ సుదీప్ ఏమో ఫ్రస్ట్రేషన్ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు మనకు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ నార్మల్గా అనిపిస్తుంది కానీ కొన్నిసార్లు ఆ బిలీవబిలిటీ తీసుకురావడమే కష్టం అండ్ దీస్ గైస్ నెయిల్డ్ ఇట్ నెంబర్ ఫైవ్ కార్తికేయ అండ్ పాయల్ రాజ్పత్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ డెబ్యూ మూవీకే హిందూ లాంటి రోల్ పుల్ ఆఫ్ చేయడం అంత ఈజీ టాస్క్ అయితే కాదు పాయల్ రాజ్పత్ డిడ్ ఇట్ విత్ ఈజ్ ఇక కార్తికేయ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి చెప్పాలంటే మూవీ అయిపోయాక వీ ఫీల్ శాడ్ ఫర్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఒక క్యారెక్టర్ కోసం మనం ఎంపతి ఫీల్ అవుతున్నాం అంటే చాలు ఆ రోల్లో ఆ యాక్టర్ బాగా పర్ఫామ్ చేసినట్టే నెంబర్ సిక్స్ విజయ్ దేవరకొండ అర్జున్ రెడ్డి ఇప్పటికే ఈ సినిమా గురించి అండ్ ఈ సినిమాలో విజయ్ యాక్టింగ్ గురించి చాలా మాట్లాడేసాం సింగిల్ లైన్లో చెప్పేసేయాలంటే లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో టాప్ త్రీ పర్ఫార్మెన్స్ లిస్ట్ కనుక తీస్తే ఆ లిస్ట్లో విజయ్ పేరు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది దట్స్ అట్ నెంబర్ సెవెన్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అదుర్స్ ఇంకో యాభై ఏళ్ళ తర్వాత అదుర్స్ సినిమా ప్రస్తావన కనుక వస్తే తీసిన డైరెక్టర్ వినాయక్ గుత్రారు రాసిన హరీష్ శంకర్ గుత్రారు ఆర్ ఈవెన్ ద్విపాత్ర అభినయంలో ఎన్టీఆర్ చేసిన రెండో పాత్ర నరసింహ కూడా గుత్రాదు గుర్తొచ్చేదల్లా చారీ పాత్ర మాత్రమే వన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇఫ్ నాట్ ది బెస్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ నాగ చైతన్య అండ్ సమంత ఏమై చేసావే ఈ సినిమా చూసిన వాళ్ళందరూ సమంత చామ్కి పడిపోవాల్సిందే పడిపోవాల్సిందే ఏంటి పడిపోయారని చెప్పాలి తన సటుల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ చిన్మై వాయిస్ మ్యాన్ వా జస్ట్ వావ్ అండ్ ఈ మూవీలో చైతన్య కూడా ఎక్సలెంట్గా పర్ఫామ్ చేశాడు తన విషయంలో బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ డైలాగ్స్ ఇంకా స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలంటే డైలాగ్స్ చెప్పే విధానం ఆ డిక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆసమ్ అసలు నెంబర్ నైన్ సాయి కుమార్ ప్రస్థానం ఈయన గురించి ఈయన వాక్శుద్ధి గురించి స్పెషల్గా చెప్పాల్సింది ఏముంది కానీ ఎందుకో మరి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఈయన్ని ఎక్కువ యూజ్ చేసుకోలేదు ఇక ప్రస్థానం విషయానికి వస్తే ఇన్ మై ఒపీనియన్ మూవీలో ఫ్లాస్ ఉన్నాయి బట్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ సాయి కుమార్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్స్ మనం వాటన్నిటినీ ఓవర్లుక్ చేసేస్తాం ఆయన ప్రతిభ గురించి చెప్పడానికి ఇంతకన్నా మంచి ఎగ్జాంపుల్ అయితే లేదు నెంబర్ టెన్ అల్లరి నరేష్ ఇన్ శంభూ శివశంభు ఈ జనరేషన్ యాక్టర్స్లో హీరింగ్ ఇంపేర్ రోల్ చేసిన వాళ్ళు ఇద్దరే ఒకరు రామ్ చరణ్ ఫర్ రంగస్థలం అండ్ ఇంకొకరు అల్లరి నరేష్ గాల్సిన్ రోల్ తర్వాత మళ్ళీ అన్ని కామెడీ రోల్సే చేసుకోవాల్తున్న టైంలో పడిన రోల్ అనమాట ఇది అల్లరి నరేష్ అంటే కామెడీ అనే వాళ్ళకి ఈ సినిమాలో కోటా తిడుతున్నప్పుడు అల్లరి నరేష్ ఏడ్చుకుంటే వెళ్ళిపోయే సీన్ చూపించాలి వాళ్ళు ఒపీనియన్ మార్చుకుంటారు కామెడీ చేసేవాళ్ళు అన్ని ఎమోషన్స్ని సునాయాసంగా చేసేయగలరు అని ఊరికే అనలేదుగా మరి నెంబర్ లెవెన్ మహేష్ బాబు దూకుడు మహేష్ బాబుని ఇలా చూడాలి అని ఫ్యాన్స్ ఎన్నో ఏళ్ళు ఎదురు చూశారు అండ్ ఈ రోల్ని ఫుల్ మీల్స్ అనేవచ్చ
ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచి అదే ఇంటెన్సిటీ మెయింటైన్ చేస్తూ అది పైల పై అయ్యి ఒకేసారి క్లైమాక్స్ లో బర్స్ట్ అయినప్పుడు మనం కూడా యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ ఎమోషనల్ హై అండ్ రిలీఫ్ ఒకేసారి ఫీల్ అవుతాం నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఎంటైర్ కాస్ట్ ఆఫ్ మనం నాగార్జున నాగ చైతన్య సమంత శ్రియ అండ్ లెజెండరీ ఏఎన్ఆర్ గారు ఒకే మూవీలో టూ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ పర్ఫామ్ చేసే ఆపర్చునిటీ ఫర్ అన్ యాక్టర్ ఎ గిఫ్ట్ ఇన్ డిస్గైస్ అని చెప్పొచ్చు ఛాలెంజింగ్ గా ఉంటుంది బట్ పుల్ ఆఫ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి మ్యాజికల్ అదే జరిగింది మనంలో నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ శర్వానంద్ రన్ రాజా రన్ ఈ సినిమా ముందు వరకు శర్వ అంటే ఒక సీరియస్ యాక్టర్ స్టిఫ్ గా ఇంటెన్స్ రోల్స్ లో ఎక్సలెంట్ గా పర్ఫామ్ చేస్తాడు అన్న పేరు అండ్ తనకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీస్ కూడా అలాంటివే బట్ రన్ రాజా రన్ లో ఫస్ట్ టైం ఒక లైటర్ ఫన్ జోవియల్ సైడ్ ఆఫ్ శర్వానంద్ ని చూసాం అండ్ ఇట్స్ సో రిఫ్రెషింగ్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ నారా రోహిత్ రౌడీ ఫెలో పొగరు ఈగో ఆర్ బలుపుని చార్మింగ్ గా పర్ఫామ్ చేయడం కష్టం అండ్ నారా రోహిత్ ఎంతో ఈజీగా చేస్తాడు థ్యాంక్స్ టు ద స్క్రిప్ట్ బికాస్ మంచి లేరింగ్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్ సినారియోస్తో పాటు ముఖ్యంగా నారా రోహిత్ క్యారెక్టర్ సింగిల్ టోన్ లోనే ఉన్నా ఎండ్కి వచ్చేసరికి తన ఆర్క్ కి ఒక ఫుల్ఫిల్మెంట్ వస్తుంది అండ్ యాజ్ ఆల్వేస్ హిస్ వాయిస్ అండ్ డైలాగ్ డెలివరీ ఆర్ ఎ మేజర్ ప్లేస్ నెంబర్ సెవెంటీన్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ టెంపర్ ప్రతి యాక్టర్ కెరియర్ లో ఒక టైం వస్తుంది వేర్ దే హ్యావ్ టు రీ ఇన్వెంట్ దమ్ సెల్ఫ్ లేదంటే ఇంకా కెరియర్ కి ఎక్కువ మైలేజ్ ఉండదు టెంపర్ ఒక విధంగా ఎన్టీఆర్ కి అలాంటిదే యాజ్ అన్ యాక్టర్ అండ్ స్టార్ అప్పటికే తను చూడాల్సిన హైస్ అన్ని చూసేసాను అన్న సాచురేషన్ నుండి వచ్చిన ప్రాజెక్ట్స్ రామయ్య వస్తావయ్య అండ్ రవస ఆ స్టేజ్ నుండి లేదు నన్ను నేను రీఇన్వెంట్ చేసుకోవాలి నా టాలెంట్కి నేను రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అని ఇన్స్పిరేషన్ రావడం కష్టం బట్ అలా టెంపర్తో చేయగలిగాడు కాబట్టి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అనేవాడు స్పెషల్ నెంబర్ ఎయిటీన్ బాహుబలి టు మెయిన్ కాస్ట్ ఈ సినిమాలో యాక్టర్స్ అందరూ నవరసాలు పండించేశారని కానీ అమరేంద్ర బాహుబలి అండ్ మహేంద్ర బాహుబలిగా ప్రభాస్ రాజసంతో పాటు బిట్ ఆఫ్ ఇన్నోసెన్స్ బల్లాల్ దేవ్ పాత్రలో రాణా ఆ జలసి బిజ్జల్ దేవ్ పాత్రకి నాజర్ గారు తెచ్చిన కన్నింగ్నెస్ అనుష్క క్యారెక్టర్లోని ముక్కుసూటి తత్వం ఇక శివగామిగా రమకృష్ణ గారి ఫెరోషియస్నెస్ విత్ టింజ్ ఆఫ్ ఈగో వారికి ఇచ్చిన పాత్రల్లో వారికన్నా బాగా ఎవ్వరూ చేయలేరు అన్నట్టు పర్ఫామ్ చేశారు మనకి ఆ పాత్రలు గుర్తుండిపోయేలా చేశారు నెంబర్ నైన్టీన్ అల్లు అర్జున్ రుద్రమదేవి ద ఓన్లీ గుడ్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ మోస్ట్ బోరింగ్ మూవీని కూడా కొంచెం సేపు అయినా ఎంజాయ్ చేయగలిగాం బర్నీ వల్ల అండ్ ఈ మూవీకి తను రెమ్యూనరేషన్ కూడా తీసుకోలేదు గోనగన్నారెడ్డి పాత్రకి మొదటిసారి తెలంగాణ యాస్ నేర్చుకున్నాడు సినిమా చూస్తున్నంతసేపు ఈ క్యారెక్టర్తో ఒక ఫుల్ లెంత్ మూవీ చేయొచ్చు ఈ క్యారెక్టర్కి అంత స్కోప్ ఉంది అనిపించింది నెంబర్ ట్వంటీ హేబా పటేల్ కుమారి ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ ఎవర్ రిటర్న్ ఫర్ తెలుగు సినిమా యూజువల్లీ ఇన్ని లేరింగ్ ఉన్న రోల్స్ తెలుగు హీరోయిన్స్కి ఎక్కువ పడవు అది కూడా ఒక డెబ్యూ యాక్టర్స్కి రావడం అంటే అదృష్టంనే చెప్పాలి అండ్ తనకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీకి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ న్యాయం చేసింది హెబా పటేల్ ఇన్హిబిషన్స్ లేని పర్ఫార్మెన్స్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ రావు రమేష్ బ్రహ్మోత్సవం అసలు బెస్ట్ అనే లిస్ట్లో బ్రహ్మోత్సవం ఏంటి అనుకుంటున్నారా తప్పదు రావు రమేష్ ఇచ్చిన పర్ఫార్మెన్స్ అలాంటిది ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎటకారం పీక్స్లో ఉంటుంది ఆయన క్యారెక్టర్లో ముఖ్యంగా ఆ ప్రీ ఇంటర్వల్ సీన్ అయితే పీక్స్ మోస్ట్ డిజర్వింగ్ ఈ లిస్ట్లో నెంబర్ ట్వంటీ టూ ప్రకాష్ రాజ్ ప్రేమణి అండ్ సత్యదేవ్ మనవూరి రామాయణం నాకు తెలిసి ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు నైంటీ పర్సెంట్ జనాలు ఈ మూవీ చూసుండ్రు కనీసం విని కూడా ఉండకపోవచ్చు ఇద్దరు నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ యాక్టర్స్ అండ్ వాళ్లతో ఈక్వల్గా సత్యదేవ్ అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేశాడు నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ కాజల్ అగర్వాల్ నేనే రాజు నేనే మంత్రి యాభై మూవీస్ అండ్ పన్నెండేళ్లు పట్టింది ఒక మంచి యాక్టింగ్ స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్ రావడానికి అండ్ ద టైమింగ్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ మేబీ ఈ మూవీలో సీత పాత్ర తన కెరీర్లో ముందొచ్చున్నా ఈ రేంజ్లో పర్ఫామ్ చేయలేకపోయేదేమో చాలా సటిల్గా విత్ ఎ లేయర్ ఆఫ్ డిగ్నిటీతో పర్ఫామ్ చేసింది నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ సాయి పల్లవి ఫిదా ప్రేమన్ తర్వాత మలరంత రేంజ్ క్యారెక్టర్ మళ్ళీ సాయి పల్లవికి వస్తుందా అని అనుకునేవాడిని బట్ థ్యాంక్స్ టు శేఖర్ కమల్ గారు భానుమతి క్యారెక్టర్లో మలర్ని మరిపించేలా నటించే ఛాన్స్ వచ్చింది సాయి పల్లవికి అండ్ మ్యాన్ నో మ్యాన్ డిట్ షి నెయిల్ ఇట్ వాట్ లిటరలీ తన ఎనర్జీతో మిగతా యాక్టర్స్ని మింగేసింది ఆన్ స్క్రీన్ అని చెప్పాలి వేరు ఎవరు ఆనలేదు అసలు బట్ మెయిన్లీ అప్రిషియేట్ చేయాల్సింది ఈ మూవీకి భాష నేర్చుకునే మరీ తెలంగాణ స్లాంగ్లో ఓన్ డబ్బింగ్ చెప్పింది కూడా సుహ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ జయలోకస ఒక సినిమాలో నవరసాలు పండించాలంటే ఈ జనరేషన్ యాక్టర్స్లో ఒక ఎన్టీఆర్ఏ అనుకుని బాబీ రాసుకున్న కథ జయలవకుశ నందమూరి